প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো ছিলেন আজকে আমরা দেখব ইলাস্ট্রেটর সিএস এর বিগিনার্স লেভেল টিউটোরিয়ালে কিভাবে অ্যাড করে ব্রাশ বানিয়ে সেটা ব্রাশ লাইব্রেরিতে সেভ করে পরবর্তীকালে আমরা ব্যবহার করতে পারি চলুন শুরু করা যাক আমরা এখানে টুল প্যানেল থেকে ইলাস্ট্রেটর টা অ্যাক্টিভ করে নিলাম তো এখানে স্টার কালারটা রান করে দেব কন্ট্রোল প্যালেট থেকে আমি এখানে ফিল কালারটা রেড করে দিলাম দিয়ে শিফট অল্টার কি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে এবার ড্র্যাগ করলে এটা সম্পূর্ণ সার্কেল হবে এবার আমরা সিলেকশন টুল দিয়ে সার্কেলটাকে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নিয়ে তারপর মেনু বার থেকে ইফেক্টে গিয়ে ডিস্টোর অ্যান্ড ট্রান্সফর্মের ট্রান্সফর্ম যে কমেন্ট আছে সেটা সেটাতে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করব অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে এখানে ট্রান্সফর্ম ইফেক্টের যে ডায়লগ বস রয়েছে সেটা ওপেন হয়ে গেছে তো সর্বপ্রথমে আমরা বাম করারে যে প্রিভিউ অপশনটা আছে তার বাঁ দিকে যে বক্সটা আছে সেই বক্সে বক্সে বাম ক্লিক করে চেক দিয়ে দিব তাহলে আমরা এখানে যে সেটিংগুলো করে পরিবর্তন আনবো সেই পরিবর্তনটার ইফেক্টটা এই ইমেজের উপর কীরকম হবে সেটা আমরা সরাসরি দেখতে পাবো তো আমরা এটার কপি ক্রিয়েট করবো তাই আমরা কপিজের ঘরে ফোর টাইপ করে দিব মুভের ঘরে এখানে ভার্টিক্যাল এবং হরাইজেন্টাল রয়েছে আমরা এটাকে ভার্টিক্যালি মুভ করবো উপর দিকে তারপর চারটা কপি উপর দিকে মুভ করার জন্য ভার্টিক্যালের যে স্লাইডার আছে সেটাকে বাঁ দিকে মুভ করবো তাহলে উপর দিকে সেটা মুভ হবে এবং ডান দিকে ড্রাক করে নিচের দিকে মুভ হবে তো আমরা উপর দিকে মুভ করছি এভাবে মুভ করার পরে আমরা এখানে চাচ্ছি যে উপরের বলগুলো কমার নয় ছোট হতে হতে নিচেরটা বড় হয়ে যাবে তাহলে আমরা স্কেলটা যে রয়েছে ভার্টিক্যাল স্কেল সেটাকে আমরা পার্সেন্টেজ দেখারে রয়েছে তো সেটা সেই স্লাইডারটাকে বাম দিকে ড্রা করে আমরা এখানে ভার্টিক্যালে সেটাকে স্কেলটাকে কমিয়ে দেব এবং হরাইজেন্টালি স্কেলটাকে কমাবো সাইড থেকে ছোটো করার জন্য দেখুন এখানে কমার নয় বড় থেকে ছোটো বা ছোটো থেকে বড় দেখা যাচ্ছে বাম দিকে একটা চতুর্ভুজ দেখা যাচ্ছে তো এখানে এর ভিতরে অনেকগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মতো দেখা যাচ্ছে তো আমরা যদি বাঁ দিকের অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপর ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদের বলের অ্যালাইনমেন্টটা বাঁ দিকে হেলে পড়েছে এবার ডান দিকেরটা যদি এভাবে ক্লিক করি তাহলে এটা ডান দিকে হেলে পড়েছে এবং সেন্টারে ক্লিক করি এটা সেন্টার ওয়াইজ দাঁড়িয়ে আছে তো আমরা যে উপরটা ক্লিক করি এটা একটু স্ত্রীর উপর দিকে উঠে গেছে তো আমরা এখানে মাঝখানে উপরেরটা উপরের বক্সের উপর ক্লিক করে এটাকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম তো অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে এটা সাদা হয়ে গেছে তো এই অবস্থায় আমরা এটাকে ওকে করবো করে আমরা এটাকে তো এটা সিলেক্ট অবস্থায় আমরা অবজেক্ট থেকে অ্যাক্সপার্ট অ্যাপারেন্স এ কমারটা অ্যাপ্লাই করবো অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে এটা অবজেক্টে কনভার্ট হয়ে গেছে এবার আমরা এটাকে আন গ্রুপ করে ফেলবো সিলেক্ট অবস্থা এটার উপর কাশ্মীর মাসে এটা আমরা ক্লিক করার সাথে সাথে যে ড্রপ ডাউন লিস্ট আসবে সেখান থেকে আন গ্রুপ করে ফেলবো আন গ্রুপ হয়ে গেছে এবার আমরা একটি একটু করে সালকের কালারকে চেঞ্জ করতে পারবো সবার উপরে রেড রয়েছে তা আমরা এখানে কালার সচেষ্টা ওপেন করি ওপেন করে এখান থেকে এটাকে গ্রিড করে দিলাম তারপর একটা রেড রাখলাম তারপর একটাকে আমরা ইয়েলো করে দিই আমরা আমাদের পছন্দ মতো এখানে কালার অ্যাপ্লাই করবো এটাকে আমরা ব্লু করে দিলাম এবং সবার শেষে যেটা রয়েছে সেটাকে আমরা ইয়েলো করে দিলাম এভাবে আমরা পাঁচটা সার্কেলকে পাঁচ রকম কালার দিয়ে ফিল করে ফেললাম এবং এবার এখানে আমরা টুল প্যানেল থেকে যে লাইন সেগমেন্ট টুটা আছে সেটা এখান থেকে অ্যাক্টিভ করলাম এখানে দেখুন ফিল কালারটা ইয়েলো রয়েছে আমরা এটাকে নান করে দিয়ে এখানে আমরা স্টোক কালারটাকে ইয়েলো করব ওর এখানে আমরা শিপটি চেপে ধরে এভাবে স্টেট একটা লাইন ড্র করব লাইন ড্র করার পরে আমরা এটাকে সম্পূর্ণ এভাবে সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে যে প্যালারের আইকনগুলো রয়েছে ডান দিকে সে সেখান থেকে ব্রাশ আইকনের উপর ক্লিক করে ব্রাশের প্যালেন্ট ওপেন করবো ওপেন করে এটা যেহেতু সিলেক্ট অবস্থায় রয়েছে সিলেক্ট অবস্থায় থাকা অবস্থায় যদি আমরা এটাকে ড্রাক করে এই প্যালারের উপর নিয়ে ছেড়ে দিই তাহলে দেখুন কার সরে নিচে একটা প্লাস্টিকও দেখা যাচ্ছে এবং এটা ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হয়েছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে নিউ ব্রাশ অর্থাৎ আমি কী ধরনের ব্রাশ এখানে সেভ করব সেটা এখানে আমাদের আমাকে কাজ করা হচ্ছে তো প্যাটার্ন ব্রাশ আর্ট ব্রাশ স্কিটার ব্রাশ যে অপশনগুলো এখানে অ্যাক্টিভ আছে সেগুলো বাঁ দিকে যে রেডিও পাটার আছে সেখানে মানুষের বাম পাটার ক্লিক করে আমরা সেটাকে অ্যাক্টিভ করে ফেলতে পারি তো আমি এখান থেকে সিলেক্ট না করে ক্যান্সেল করে দিলাম এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে রেডিও পাটার অ্যাক্টিভ করে ব্রাশ সেভ করতে পারি ওকে দিলে ব্রাশটা আমার লাইব্রেরিতে অ্যাড হয়ে যাবে তো আমি এখান থেকে না করে ব্রাশ প্যালারের নিচে এখানে যে আইকনটা আছে এখান থেকে ক্লিক করে আমরা নিউ দেখুন এই একের উপরে কার্স নিলে নিউ ব্রাশ টিপস দেখা যাচ্ছে এখানেও ক্লিক করে আমরা নিউ ব্রাশ সিলেক্ট করতে পারি এখানেও ক্লিক করে আমরা নিউ ব্রাশ সেভ করতে পারি অথবা ব্রাশ প্যানেলে ডান করা দেয় ড্যাশ লাইনের একটা আইকন দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করে সবার উপরে যে অপশনটা আছে নিউ ব্রাশ এখানে ক্লিক করে আমরা সেই সেম ডায়লগ বক্সটা এনে এখান থেকে আমরা আমাদের ব্রাশ টাইপ অনুযায়ী ব্রাশকে সেভ করতে পারি আমরা এখানে নিউ ব্রাশ
তো প্রথমে আমি এখানে কালার যে নতুন মেথডের অপশনটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করছি তো এখানে মেথডের ডান করারে দেখা যাচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে ড্রপ ডাউন লিস্টে দেখা যাচ্ছে নান টিনস টিনস অ্যান্ড শেডস এবং হিউ শিফট এগুলো দিয়ে আমরা কী কাজ করতে পারি তো আমরা যদি পরবর্তীকালে এই ব্রাশটাকে কালারফুল করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই টিনস দিতে হবে যদি টিনস না দিয়ে নান দিয়ে আমরা যদি ওকে করি দেখুন নান অবস্থায় মেথডটা নান অবস্থায় যদি আমরা ওকে করি ওকে করে আমি ব্রাশটাকে ট্রাক করে ডান দিকে সরিয়ে রাখলাম এভাবে আমাদের ব্রাশটা কিন্তু আমাদের লাইব্রেরিতে দেখুন অ্যাড হয়ে গেছে এবার আমরা এখানে পেন্সিল টুলের মাধ্যমে এভাবে একটা পাত ক্রিয়েট করলাম পাতটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে এ অবস্থায় যদি আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্রাশের উপরে মাউসের পাম্প বাটন ক্লিক করি তাহলে সেই ব্রাশটা পাতের উপরে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে ঠিক আছে তো দেখুন এবার যদি আমরা এটাকে কালার কাটাকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে স্টক কালারটাকে চেঞ্জ করে যদি আমি পিঙ্ক দিয়ে দিলাম রেড দিয়ে দিলাম বা ইয়েলো দিয়ে দিলাম ওয়ারেঞ্জ দিয়ে দিলাম বা গ্রিন দিয়ে দিলাম কিন্তু আমাদের কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে না এর কারণ একটাই সেটা হলো এখানে যে কালারাইজেশনের অধীনে মেথড রয়েছে সেই মেথডের এখানে আমরা টিনস টিনস অ্যান্ড শেডস এবং হিউ শিফট এই তিনটা কালারাইজেশনের যে মেথড আছে এই তিনটার যে কোনো একটাকে আমাকে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে সিলেক্ট করে দিলে আমাদের ব্রাশের স্টকের কালারকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো চেঞ্জ করতে পারবো তো প্রথমে আমি টিনস দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেখি তাই আমি টিনসটাকে এখানে অ্যাপ্লাই অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে দেখুন ব্রাশের কালারটা হালকা হয়ে গেছে এই অবস্থায় আমি ওকে করলাম এবং এখানে ওকে করার সাথে সাথে অ্যাডোবি ইলাস্টোটার দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা ডায়লগ বাস ওপেন হয়েছে তো এখানে আমি যদি অ্যাপ্লাই টু স্টক দিই তাহলে এটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এই স্টকটা আমি যে পরিবর্তনটা করেছি যদি লিভ স্টক দিই সেটা তাহলে সেটা অ্যাপ্লাই হবে না তো আমি অ্যাপ্লাই টু স্টক দিয়ে দিয়েছি সেটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এখন যদি আমরা এখান থেকে কালার চেঞ্জ করে দেখুন আমরা স্টকের সচেস থেকে যে কালারটা অ্যাপ্লাই করছি সেই কালারের শেড এখানে কমানো হয় দেখা যাচ্ছে এখন আমরা পুনরায় যে বলনামের ব্রাশটা তৈরি করেছি সেই ব্রাশের উপর মাস্টার পাপনা আবার ক্লিক করলাম ব্লাস লাইব্রেরির লাইব্রেরি থেকে এবার পুনরায় আর্ট ব্রাশ অপশনটা এখানে ওপেন হয়েছে বা দিকে যে চেকটা আছে সেখানে মাস্ট পাপড়ে ক্লিক করে চেক দিয়ে দেবে তো এখানে হোয়াইট ফিক্সড আছে এখানে আরও কতগুলো অপশন আছে সেগুলো ইনঅ্যাক্টিভ দেখা যাচ্ছে তো এখানে হোয়াইটের ডান দিকে যে স্লাইডার আছে সেটা যদি আমরা ডান দিকে ড্রাক করি তাহলে দেখুন ব্রাশগুলোর সাইজ হোয়াইটকে আমরা বাড়াতে পারছি বা দিকে ড্রাক করলে আমরা যে ব্রাশ স্টক অ্যাপ্লাই করেছি যেটা হোয়াইটটাকে এখানে কমাতে পারছি অর্থাৎ এখানে সর্বোচ্চ ওয়ান পর্যন্ত রয়েছে এবং সর্বনিম্ন ওয়ান পর্যন্ত রয়েছে তো আমরা এখানে আমাদের চাহিদা মতো আমাদের ব্রাশের হোয়াইটটাকে এখান থেকে থেকে অ্যাডজাস্ট করে এবার আমরা আসি কালারাইজেশনের অধীনে মেথডের টিনসটা আমরা দেখেছি একটা কালারের বিভিন্ন শেড আমরা দেখতে পাই এবার আমরা টিনস অ্যান্ড শেডস এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন কালারটা একটু গাঢ় গাঢ় কমেরে দেখা যাচ্ছে এবার ওকে করে দিই ওকে করে দিয়ে পূর্বের মতো ওকে করার ফলে এখানে ডায়ালগে আসছে এবং এখানে অ্যাপ্লাই টু স্টক দিলে সেটা অ্যাপ্লাই হবে আমরা যে পরিবর্তনটা করেছি টিনস অ্যান্ড শেডস কালারাইজেশনের মেথডে যেটা সিলেক্ট করে দিছি তো আমরা অ্যাপ্লাই টু স্টক দিয়েছি এবং সেটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এবার যদি আমরা কালার চেঞ্জ করি তাহলে পূর্বের মতোই রয়েছে কিন্তু এটা আর একটু গাঢ় দেখা যাচ্ছে পূর্বটা কিন্তু হালকা ছিল আমরা যেই কালারটা অ্যাপ্লাই করছি স্টকের সচেস থেকে সেই কালারটারই বিভিন্ন শেড আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কালারাইজেশনের মেথড টিনস অ্যান্ড শেডস এই কাজটাই করে পুরোটাই আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে আমরা এবার কালারাইজেশনের মেথডের অধীনে যে হিউজ শিফট রয়েছে এটা আমরা যদি সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন আমাদের অরিজিনাল যে ব্রাশ আছে সেই কালারটা দেখা যাচ্ছে এবং এখানে একটা ডিফারেন্ট কালার দেখা যাচ্ছে কিন্তু কালারের ভেরিয়েশন রয়েছে এখানে হিউ অ্যান্ড শিফট যে ব্যথরটা আছে সেটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি এই যে সবার ডানে যে টিপসের বাল্বের মতো একটা আইকন দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কীরকম কালার পরিবর্তন হয় টিনসে টিনস অ্যান্ড শেডসে এবং হিউ শিফটে এটা এখানে কালারাইজেশনের টিপসে এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্টক কালার চেঞ্জ করলে এইভাবে কালারের ভেরিয়েশন চলে আসে তো আমরা যদি হিউ শিপ দিই তাহলে কালারের ভেরিয়েশনটা বেশি দেখা যাচ্ছে এবার আমরা যদি ওকে করি একটু পূর্বের মতো অ্যাপ্লাই টু স্টক এবার যদি আমরা এখান থেকে কালার চেঞ্জ করি কী কালারটা চেঞ্জ করার সাথে সাথে এখানে অন্যান্য কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে ভেরিয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে এখানে যদি আমরা ব্লু দিই তাহলে এটা দেখুন ভেরিয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে বিভিন্ন রকম কালার দেখা যাচ্ছে একটা কালার থেকে আরোগুলো অনেকগুলো কালার দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ অরিজিনাল যে আমরা ব্রাশটা ক্রিয়েট করেছিলাম এখানে ভেরি কালারের ভেরিয়েশন ছিল আমরা কালার চেঞ্জ করার ফলেও অটোমেটিক্যালি ল্যাস্টার এখানে বিভিন্ন রকম কালারের ভেরিয়েশন ক্রিয়েট করছে কালার চেঞ্জ করার সাথে সাথে কালারাইজেশনের মেথডের যে হিউ শিফট রয়েছে এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করার ফলে আমরা এই সুবিধাটা পাবো এখন আমাদের ড্রয়িংয়ের সুবিধার্থে আমরা চাচ্ছি যে বলগুলোকে উল্টা দিকে অর্থাৎ এখানে যে পাতটা
ফিল কালারটা গ্রিন রয়েছে তো এই অবস্থায় আমি এখানে একটা ইলিপস ড্র করলাম এবং টু পাই থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে ইলিপসের দুই মাথায় দুইটা অ্যাঙ্কর পায় দেখতে পাচ্ছেন এবং শিল্পী চেপে দুই মাথায় দুইটা অ্যাঙ্কর পায় আমি এভাবে সিলেক্ট করলাম এবং এখানে কন্ট্রোল প্যালেট থেকে কনভার্টের অধীনে যে কনভার্ট সিলেক্টেড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টু কর্নার এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দুইটা কর্নারে কনভার্ট হয়ে গেল এবার আমরা টু প্যাল থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে এখানে দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দুই মাথায় দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যুক্ত করলাম যুক্ত করে পুনরায় ডিরেক্ট সিলেকশন টুটা নিয়ে সবার উপরে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে সেই উপর মাউসের মাপ ড্রাক ক্লিক করে ড্রাক করে এভাবে ভিতর দিকে নিয়ে আসলাম দেখুন কি খুব সুন্দর একটা পাতা এখানে ড্র হয়েছে এবং অটাকে চেপে ধরে আমরা এটা এভাবে ভিতর দিকে এভাবে অ্যাঙ্কর হ্যান্ডেলটাকে ঘুরিয়ে দিব তাহলে পাতার ডিজাইনটা আর একটু সুন্দর হবে আর একটু বাস্তব সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে তো এখানে আমরা একটা পাতার শেপ ড্র করেছি দেখতে পাচ্ছেন এবার এটাকে আমরা সিলেকশন টুলের মধ্যে সিলেক্ট করে নিয়ে আমাদের ব্রাশ লাইব্রেরিতে অ্যাড করব নিউ ব্রাশ আই করে ক্লিক করে এখানে আর ব্রাশ নামে এটাকে সিলেক্ট করব আমি এখানে ব্রাশটার নেম দিয়ে দিচ্ছি লিফ দিয়ে এখানে যাবতীয় সেটিং যা আছে তাই রেখে মেথডটা অনেক কালারাইজ মেথডটা আমরা টিন্ট দিয়ে দিলাম এটা আমরা পরবর্তী কালারও চেঞ্জ করতে পারি আমরা জানি তো ওকে করে দিলাম এবার আমরা আমাদের যে ব্রাশটা ড্র করছি সেটাকে আমরা এখানে ছোটো করে বা দিকে রেখে দিচ্ছি টু প্যানেল থেকে ব্রাশটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে লিফের যে ব্রাশটা আছে সেটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে আমরা তো এভাবে আমরা এখানে লিফ ড্র করতে পারছি সরাসরি ব্রাশের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা পুনরায় লিফের ব্রাশের উপর বাসের বাপনটা আপনি ক্লিক করে ম্যাথডটাকে আমি এখানে হিউ শিফট দিয়ে দিই হিউ শিফট দিয়ে দিলাম কালারাইজেশনের ম্যাথডটা তাহলে কালারটা আরও সুন্দর দেখা যাবে দেন ওকে করে দিলাম এবার আমি এখানে এভাবে পাতা ড্র করছি দেখুন স্টকটা উপর থেকে নিচে দিলে কিন্তু পাতার উপর থেকে নিচে ড্র হচ্ছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেকগুলো পাতা এখানে ড্র করেছি এবং এখানে পাতা রেখের উপরে বাসের বাপনটা ডাবলে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে পুরোনায় ব্রাশ অপশনসের ডাইলেক্ট ব্রাশটা ওপেন হয়েছে ডিরেকশনগুলো আমরা এখানে পাতার যে স্টোকগুলো ড্র করেছি সেটার উপরে অ্যাপ্লাই করে দেখবো তো প্রথমে যেটা রয়েছে স্টোক ফ্রম রাইট টু লেফট এখানে ক্লিক করলাম স্টোক এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে পিভি অফারে দেখা যাচ্ছে এবং পিভি অফারের বাম দিকে চেক আছে চেক না থাকে চেক দিয়ে দেবেন তাহলে আমরা পরিবর্তনটা দেখতে পাবো এবং ওকে করে দিলাম অ্যাপ্লাই টু স্টোক এখানে যখন অ্যাপ্লাই করলাম দেখুন পাতার ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেছে উপরটা নিচে নিচেরটা উপরে চলে আসছে পুরোনো আমরা যদি বাসের বাপনটা ডাবল ক্লিক করে এখানে ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে লেফট টু রাইট দেয় দিয়ে ওকে করি এবং অ্যাপ্লাই টু স্টোক দিই তাহলে লেফট টু রাইট হোক দেখা যাচ্ছে এবং পূর্বে অবস্থায় ফিরে গেছে এবং পরবর্তীতে যে ডিরেকশনটা রয়েছে স্টোক বটম টু টপ এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে ডিরেকশনটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে অ্যাপ্লাই টু স্টোক দিলে এটা অ্যাপ্লাই হবে লিভ স্টোক দিলে লিভ হয়ে যাবে তো অ্যাপ্লাই টু স্টোক দিলাম দেখুন ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এভাবে আমরা বিভিন্ন আর্ট ওয়ার্কে ডিরেকশন চেঞ্জ করতে পারি তো এখানে আমি স্টোকটাকে কমিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে বাসের বাবা ডাবলে ক্লিক করে পুনরায় ডিরেকশনের যে টপ টু বটন এটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করে ওকে করলাম এবং অ্যাপ্লাই টু স্টোক দিলাম দেখুন এখানেও ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো মোট কথা এখানে আমরা যে আমাদের ব্রাশ লাইব্রেরির ভিতরেও যে লিফের ডিরেকশন সেটাও এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো আমি এখানে পূর্বের যে ডিরেকশন আছে সেই অনুযায়ী আমরা এটাকে রেখে দিলাম এবং ব্রাশটা অ্যাক্টিভ করে আমরা এখানে এভাবে লিফ ড্র করলাম তো আমরা যখন এই ডিরেকশনটা চেঞ্জ করবো আমাদের লাইব্রেরিতে কিন্তু ব্রাশের ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যায় এবং আমরা যখন ব্রাশের স্টোক অ্যাপ্লাই করি উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরে এবং ডান থেকে পায়ে বা বা থেকে ডানে তখন কিন্তু সেই ডিরেকশনটা সেই অনুযায়ী সেই অনুযায়ী কাজ চাই তো এখানে আমি এবার রেকটাগুলার টুটা নিলাম নিয়ে স্টোক কালারটা আছে এবং ফিল কালারটা নান অবস্থা আছে এভাবে আমি একটা পাত ড্র করলাম ড্র করে এখানে আমি তারপর এখানে এই হার্টসের যে শেপগুলো আছে সেটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করলাম স্টোক যদি আমি এখানে স্টোকের মার বাড়িয়ে দিই তাহলে হাটগুলো বড় হয়ে গেলো এগুলো কিন্তু উপর থেকে নিচে দেখা যাচ্ছে হাটগুলো হাটস বলে যে ব্রাশগুলো আছে তার উপর বাসের বাপনা ডাবলে ক্লিক করে আমরা প্যাটার্ন ব্রাশ অপশন অর্থাৎ এই শেপগুলো প্যাটার্ন এই ব্রাশগুলো প্যাটার্ন ব্রাশ তাই এখানে প্যাটার্ন ব্রাশের অপশনগুলো ওপেন হয়ে আছে এখান থেকে আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হলো ফ্লিপ অ্যাক্রোস এখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ফ্লিপের অধীনে ফ্লিপ অ্যালং দেখেছি ছোটো ছোটো যে অবজেক্টগুলো আছে সেগুলো উপর থেকে নিচে ঘুরে যাবে ফ্লিপ অ্যাক্রোস যখন আমরা দিব এই দেখুন হাটগুলো কিন্তু উপর থেকে নিচে ঘুরে গেল পিভিও যে উইন্ডো আছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে এবং সরাসরি এখানে আমাদের আট ভোটেও সেই পরিবর্তনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন চেকটা উঠিয়ে দিব তখন হাটগুলো আবার উপর থেকে নিচে ঠিক হয়ে গেল এব
variable width path royeche eta ami purbe tutorial e bolechi dekhabo seta ami ekhane apply kore dekhachi ei dash dot line ta select obosthay amra ekhane variable wide profile er dan dikhe je triangle ache seta click kore onek gulo variable profile dekhte pacchi to prothom profile ta ekhane jodi ami apply kori tale amader structure ta serokom dekha jacche ditiyo profile e apply korle tar effect ta dekhte pacchi amader drawing er bhitore amader stroke er upore तो हमरा पहलम जे प्रोफाइल डाल से वाइट प्रोफाइल वन इतना व्यवहार कर चाहिए खाने अब ये है मूव टूल दिया हमने टके ये खाने नहीं आश्लम तो सिलेक्शन टूल बाद भाई टके हमने सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करें नहीं है पुराने हमने टके ब्रश लाइब्रेरी ते सेव कर दो तो खाने में टके आठ ब्रश नेम दिला दे ओके এবার আমরা পেন টুল দিয়ে এখানে একটা পাথ ড্র করব তো যেহেতু আমরা এস চকের যে ড্যাশেড লাইন এই অপশনটা চেক দিয়েছি তাহলে আমরা যে কোনো পাথই আঁকি না কেন বা যে কোনো স্টকে ড্র করে রেখেলো সেগুলো ড্যাশে দেখা যাবে তো আমি ড্যাশে চেকটা উঠিয়ে দিচ্ছি তখন আর ড্যাশে দেখা যাবে না এবার আমরা যদি ব্রাশ লাইব্রেরি থেকে যে ব্রাশ যে কোনো ব্রাশ अप्लाई করি না কেন এর উপরে এই পাথের উপরে সেই ব্রাশটা अप्लाई হয়ে যাবে तो हमने इखना एक्टिव मेथड बेवर कुछ ही ये पास तो इखना सिलेक्ट आते हैं तो हमने टू पैल थे के आई डबल टू टैक्टिक करेंगे एक्टिव करेंगे ये ड्राइंग टा इखने सेम्पल आकर नीचे जाते हैं शेड ड्राइंग में ऊपर क्लिक करा साथ साथे शेड ड्राइंग ये इस चुप्पा हम आप आते रुपए चले आस्ट लोग भागे ये बार हम ड्राइंग के तरह हम लेटे काजल लगाते पड़ी तो हम लेटे ऊपर जो दिक्कतें हैं टेप्ले कोडी तो लाइक तो चौपट का देखा जावे तो ये इस जो ये इस जो कुछ हमने एक गेडियन टेप्ले कोड थी तो मैं खाने गेडियन के कलर और चीज को देख दूँ तो एक है गेडियन टेर जो इस जो कुछ है शीता तीन टाइप्सों देखा � तो इखने गेडियन डर तीन एस्टो के तीन टा ऑप्शन आते हैं तार भी तोरे एक्रोस एस्टो के ये रखो अब हम इखने अपने स्ट्रिक ट्रेन लाम एलोग एस्टो के इखने अपने कोले इटा फ्लैट देखा जाते हैं अब हम शब्द पोथो भी आते उतने एस्टो ये टाव फ्लैट ये दुई टा प्राय की रखो तीतियो जे गेडियन ए तो इखरा जो ग्राफिक स्टाइल पैनल रोल से कंट्रोल पैनल टेट इटनी आलोचना कर बो अब वो इखरा जो वेरिएबल विथ प्रोफाइल रोल से इटनी आरोपी शोध आलोचना कर बो कि वावे अब रख ब्राशर मोतू ही विभिन्न रकम वेरिएबल विथ प्रोफाइल क्रिएट करते वाली अब उसे बोले विभिन्न रकम डिजाइन तोड़ी करते वाली अब स्टाइल जो ग्राफिक विभिन्न रूप डिजाइन तुरी करते वाली की भावे ये टाइम ही देखा बो देखा रहा मंत्रों लोग बांगला टीटर टीवी टीटर के लोग फालो लगले अवश्य बांगला टीटर टीवी के साबुस के बंगला लाइक करवेन कोड पोस्ट लगले अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जाना बेन दोनों बात